U današnjoj temi ću vam pomoći svima vama koji redovito ili učestalo imate proljev. Dati ću vam savršene savjete kako ćete zaustaviti proljev u 24 sata ili možda malo dulje i sve će biti prirodno i sigurno na najbolji mogući način. Reći ću vam što je zapravo proljev, koji su njegovi glavni uzroci, na čemu moramo na nama voditi računa i rekao sam na kraju emisije, dobit ćete točne preporučene dnevne doze jako bitnih nutrijenata i dodataka prehrani koji će u potpunosti ukloniti proljev za jako kratki vremenski period. Mi kada govorimo o nekom proljevu, e, govorimo o tome da se u velikom broju slučajeva svima vama, a, ne znam, jedno do dva puta godišnje dogodi nekakva ovakva perspektiva. I to najčešće traje recimo dva do tri dana i samo od sebe prođe jer nije nekakva pretjerana problematika. I mi ovakvu vrstu proljeva koji nije specijalan problem se naziva akutni proljev. Postoji nešto što mi nazivamo i kronični proljev, on traje najmanje tri tjedna i ono što je dakle jako bitno za reći, taj kronični a, proljev je puno veća problematika ovoga tipa i uvijek moramo razmišljati kako da to prirodno deaktiviramo. I kada mi govorimo o samome proljevu, što njega zapravo karakterizira da vi znate da je proljev kao takav? Prije svega vodenasta stolica. Uz proljev česti su simptomi povraćanje, krčevi, žeđi, bolovi u stomaku. Proljev uzrokuje gubitak elektrolita, što kasnije mogu izazvati velike probleme. Mogu postojati sami ili u kombinaciji sa drugim vrstama bolesti i oboljenja. I o tome mi jako vodite računa. Jer vi ukoliko imate proljev, imalo duži vremenski period, vi iz tijela izbacujete specijalno elektrolit ili minerale, kao što su kalci, natri, magnezi i slične vrste perspektiva, ali i vitamine i ostale stvari. I tu veliku ulogu će igrati što ćemo mi unositi u tijelu da se mi ovu vrstu perspektive dakle, spriječimo. Jer kronični nedostatak nutrijenata uzlokuje još puno veće naravno probleme. I mi kada govorimo što najčešće uzlokuje prolje. Prije svega to mogu biti alergije na hranu, prekomjena konzumacija alkohola, bakterijske i virusne infekcije, pijenje zaražene vode, apsolutno prekomjeno uzok kafeina, magnezija, prekomjeno konzumiranje šećera. Međutim, postoje određene vrste problema. Kada vi recimo pijete određene vrste lijekova, a njih ima dosta, oni mogu vama uzrokovati proljev. I ukoliko je, ukoliko je naravno ova vrsta perspektive prisutna, vi e, ukoliko primijetite ovakav problem, morate se posavjetovati sa vašim liječnicima da zamijenite lijekove sa nekim drugima koji ne mogu uzrokovati ovakvu vrstu lijekove. E, lijekovi koji često uzrokuju ovakve su najčešće antibiotici, kao što su recimo tetraciklin, klinamicin, ampilicin i slične vrste, dakle lijekova, mogu potencijalno uzrokovati problem. I još jedan, e, ajmo tako reći, veliki problem mogu biti probavne bolesti ili bolesti dakle samom probavnog sustava. Kao što su ulcerosni kolitis, recimo kronova bolest, sindrom iritabilnog crijeva i sl. mogu uzrokovati sami proljev. I još jedna perspektiva, dakle mogu biti u najgore slučajima bolesti u štereće, određene vrste e, tumora, što je naravno jako bitno za reći. Ono što je recimo interesantno, e, budu rekli smo i bakterijske, virusne infekcije i svašta, i što je recimo jedna informacija što veliki broj vas ne, neće znati. Kada razmišljamo E, proljev se označava kao stanje koje je prije nekoliko stotina godina bio vodeći uzrok smrti u siromašnim predijelima svijeta. Kontrola hrane, pijenje dovoljno tekućine te izbjegavanje unošene štetnih tvari u organizam su glavne značajke sprečavanja nastanka samog dakle, proljeva. I upravo iz te perspektive dakle, razmišljamo da dakle, prije stotine i stotine godina ljudi su umirali od proljeva jer nisu znali pravilno liječiti ovu vrstu perspektive. I rekao sam, ovisno o tegobama i bolestima, ako imate probavne tegobe ili želučane tegobe, vi u velikom broju slučajeva morate prvo to riješiti, da vam se riješi proljev kao i bakterijski virusne infekcije. Međutim, ukoliko želite vaš proljev riješiti brzo i sigurno, postoji veliki broj nutrinata koji vam može pomoći. Danas ću vam specijalno dakle, preporučiti da ukoliko imate proljev, koje vas muči imalo duži vremenski period, počnite rezolvito uzimati psilijom ljuskice. Preporučit ću vam četiri tablete prije spavanja uzeti sa apsolutno puno vode. Dakle, psilijom ljuskice su nevjerojatan izvor vlakana, ali imaju nevjerojatnu mogućnost da se u vašoj probavi pretvori u jednu masu, ajmo tako reći, kao želatina. 
i ona ima značajno mogućnost da vama počne formirati stolicu na najbolji mogući način. Dakle, psilijum ljuskice, vi njih imate u razno raznim formama konzumirati, međutim, ja ću vam danas preporuciti tablete. Dakle, tablete psilijum ljuskice se uzimaju prije spavanja i uzimajte ih nekoliko dana po potrebi. Ukoliko je manji problem sa proljevom, vi ćete uzimati recimo četiri tablete psilijum ljuskica prije spavanja i sutra dan će se stolica stabilizirati. Međutim, ukoliko ona do kraja nije stabilizirana, vi to možete ponoviti još dan, dva, tri, bez problema. Što će vam još pomoći? Apsolutno postoji jedna galga koja se naziva Kelvin. Uzimate 1000 mg dnevno, ona zamjenjuje gubitak minerala za vrijeme proljeva. Apsolutno redovito uzimajte probiotici koji su nevjerojatno bitni. I još ću vam preporučiti, apsolutno koristite vitamine B kompleksa plus ekstra vitamin B1 200 mg dnevno, što znači 100 mg 3 puta dnevno svakog vitamina, ekstremno su bitni za normalnu probu. Dakle, vitamini B skupine su ključni i pogotovo ako imate problema sa probavom, u kratkom vremenskom periodu ih morate čak i malo više uzimati nego što su preporučene dnevne dozi. Kao što sam malo priješnjem dijelu emisije rekao, vi sa proljevom gubite velike broje minerala, čak i vitamina i zato će nam perfektnu ulogu igrati ta mala, sitna, jednostanička alga koja je krcata mineralima i vitaminima i ukoliko to uzimate jednu malu tableticu kelp alke uzimate svaki dan može vas načinno pomoći. I naravno probiotici su tu ključni za obnavljanje crijemne mikroflore i ojačanje našeg imuniteta i formiranje stolice. I ovo su vam savjeti koji će u onim Blažim, recimo, situacijama vezanim sa proljevima jako jednostavno i lako riješiti, naravno, vaše probleme. A svi vi, moji dragi gledatelji, kako se vi rješavate probleme, koji su prirodni načini koji će vama značajno pomoć, ajde vam komentirajte dole ispod video zapisa, možda vi imate neki savjet za sve nas, bit će nam naravno drago čuti. Od 1.12. Aure Centar YouTube kanal mijenja naziv. Više nećemo se zvati Aure Centar YouTube kanal, nego Mario Lab YouTube kanal. To je prva od velikog broja promjena koji dolazi u sljedeću godinu dana vezanih u radu sa mojim pacijentima i vama svim dragim gledateljima koji vam pratite. Na kanalu sve ostaje u potpunosti isto, samo mijenjamo naziv od 1.12. Ukoliko želite saznati koji su to velike promjene koje dolaze u sljedeću godinu dana, imate ovdje video zapis, klikajte na ovaj mali prozorčić. U tom video zapisu sam puno više jasnije što se događa. I naravno, svakodavno ću vas obavještavati o najboljim prirodnim načinima liječenja. Ukoliko se dođe ispod video zapisa, pretplatite na moj kanal. I dragi moji gledatelji, prije nego što naravno odete, daću vam još jednu preporu. Ukoliko imate zatvor, a to je ona druga vrsta problema ovoga tipa, kako će riješiti zatvor od 24 sata? Ovdje pored mene imate video zapis, klikite na njega. Mislim da će vam iznimno pomoći ovi prirodni načini uklonjenja zatvora. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, 